Para que tengan una referencia de cómo llegar a este lugar, ahorita nos encontramos más o menos a la altura del kilómetro 48 de la Panamericana Sur. Pero nosotros hemos venido por allá, esa es la Panamericana Antigua. Y aquí se encuentra la famosa carretilla. Miren, tiene bastante gente. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a un nuevo video. Después de mucho tiempo, toca una aventura culinaria y no estoy solo. Mi amigo Yair me está acompañando. Hermano, hoy día vamos hacia una carretilla cevichera. Dicen que es buenaza. ¿eh? Sí, mira, lo extraño de todo esto es que esta carretilla está en medio de la carretera. Prácticamente en medio de la nada, pero aún así tiene su gentita. Mira, la verdad, nos vamos a meter una buena caminata. Sí, Pero sí, sí. los que siempre hablan de esto son los que manejan tráiler. Claro, son claro. Los conductores, porque tienen que comer algo y paran ahí a la, al cevichón. ¿Pero qué tal? ¿Te vacila el ceviche? Me vacila. ¿Poco aquí bastante aquí? No, hay que meterle bastante aquí, aunque tenga gastritis. <risa> Dicen que venden ceviche pote y ceviche pescado. ¿Le meteremos los dos? Los pero dos, no? los dos, vamos a meter los dos. Si tiene chicharroncito, le metemos chicharroncito. Con todo, con todo, con lo, que todo tenga. lo que tenga. Bueno, vamos a ver qué tal sazón tiene esta carretilla, pesado. Vamos. Nos la vamos a larga y comencemos con el video. Yair, y hemos llegado. Por fin. Por fin. Hemos caminado más o menos unos 35 minutos, ¿no es cierto? Mi prótesis te está odiando. <ríe> como siempre, como siempre. <ríe> Pero tengo una referencia de cómo llegar a este lugar. Ahorita nos encontramos más o menos a la altura del kilómetro 48 de la Panamericana Sur. Pero nosotros hemos venido por allá. Esa es la Panamericana Antigua. Y aquí se encuentra la famosa carretilla. Miren, tiene bastante gente. Entonces era verdad. Terrible ese bichón, ¿eh? Era verdad, no, hermano. Mira, camiones, autos, mototaxi esperando su ceviche. ¿Y si teníamos que hacer reserva? <risa> Con reserva. <risa> vamos a probar para ver si es verdad todo lo que hemos escuchado. A ver, vamos. Oh. Creo que nos confundimos un poquito, ¿no? Pensamos que solamente había ceviche, pero ya nos entregaron la cartita. Lo tiene al trío, ¿no? El trío marino y su ceviche de conchas negras. Ahí está. Ay, ay, ay. Arroz con marisco, ceviche mixto. Le voy a mostrar la cartita para que vean más o menos los platos que tiene. Yo he traído cinco dobles, ¿no? <risa> Yo he traído veinte. <risa> no se alcanza, se alcanza. Sí. Ahí está. Y creo que los precios están buenos, ¿no? Mira, ceviche de 8 a 10, concha negra, 15 lucas, un trío marino, 12 soles. O sea, que aquí en San Bartolomé, hermano, bueno, ¿cuánto nos cobra? 30, 35, ¿no? ¿Qué hace? Sí. Mi hermano, ¿qué hace pedir? A mí me gusta el trío. <risa> ¿El trío? Sí. <risa> ya, un trío marino. O... Y ahí de 12, porque estamos mismos. Sí, de 12, de 12. De 12. <risa> ya, listo. Yo creo que le voy a meter un ceviche con chaneras. A ver si hay, ¿no? Porque no sé si es su temporada. Vamos a preguntarle. Vamos a ver. Y ahí, ¿normalmente siempre pides un trío marino o ceviche? No, siempre pido mi trío, ¿ah? ¿eh? Me gusta el trío. Yo te contaré que cada vez que he comprado un trío marino en carretilla, lo único que es es arroz pintado. Ni un solo marisco. Vamos sí, a... sí, eso, ¿No es cierto? eso es cierto. Eso es Vamos cierto. a ver si ahora las cosas cambian. Pero también con el chicharroncito como que compensa. ¿no? Claro, sí, el, el chicharroncito de pota, ¿no? Claro, el chicharroncito de pota, porque el de calamar es más, más carolina. ¿no? Claro, sí, es más caro. Carolina. Me acaba de comentar la señorita que el ceviche de conchanera viene con un poquito de pescado. Creo que está bien, ¿no? Para complementarlo. Claro, para que hinche. Claro, y la parte que me, me sorprende que el precio sea 12 soles. Y en esta zona, como en San Bartolo, que ya seguramente muchos han venido por aquí y saben que un ceviche pues, no baja de los 35 soles, ¿no? No, pero es que... Todo está caro, loco. Ahorita todo ha subido. Y más ahora, pues, si vamos para el centro de San Bartolo o el centro de Punta Negra, que está, estamos en el medio prácticamente, de verdad que un ceviche, un arroz con mariscos es, car es carito. ¿eh? Si está bueno, va a ser el nuevo punto para venir a comer. Si al final los platillos salen ricos, ya que voy por a estar por allá, pues, hermano, luego camina toda la familia hasta acá. Claro. <ríe> ya ahí, y llegaron nuestros platos. Miren, ¿qué tal? Hoy 12 soles, ya ¿En serio? Sí o no. Mira, arrocito, ceviche que está combinadito con un poquito de pota, su leche de tigre, su mayonesa, su chifle, su canchita, completo, cholo, ¿eh? Para un estómago está. Pero a ver, Perfecto, ah, procede, procede, vamos a ver. Quiero saber. Tú que eres cevichero, él es hombre de mar. A ver, a ver. Y por si acaso, ya ahí también le metía la pesca, así que sabe de pescado. A ver. ¿Qué tal? Sinceramente, sinceramente. Yo que soy el callado. Ajá. Está rico. Está rico, ¿no? Está rico. Se, se nota en tu cara, se nota mira en tu cara. Mira, con su todavía, mira. Uy, mira, su, su, lechita, su lechita de tigre. Ahí Uy, está. mira. Ah, vino con sus cositas. ¿Qué tal? Está buenazo. Pero te falta todavía, Pedro, probar el chicharroncito y el arroz. Muy colorcito, ¿ah? ¿eh? Ah, sí tiene marisco. Lo vi, lo vi, compadre. ¿Qué tal? Suavecito, granadito. Mm. ¿Buen sabor? Está buenazo. A ver, y ahora el chicharrón. El chicharrón. 
A mí me gusta remojar el. Ah, ya, te gusta así, remojar. Me gusta remojarlo. A ver. <risa> a ver. Ya. ¿Qué tal? Bueno. Buen bueno. ajo. Van a disculpar la molestia, pero estamos en medio de la carretera, por eso que pasan un montón de carros. Y ahí, pero vamos a probar platito por platito, pues. A, a mí ver. creo que es tu veredicto sobre el mío, eh. A ver, a ver. A ver. Dame ahí, dame, 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 dame. No soy muy partícipe de las, de las conchas negras. Con... No soy muy partícipe del ceviche conchas negras, pero. A ver. Está combinadito también, ¿eh? Está combinadito. Mm. ¿Qué tal? ¿Buen sabor? En aso. Aparte dicen que el ceviche conchas negras te pone guarrio. <risa> <risa> Oye, lo que me sorprende es que el ceviche, normalmente las conchas negras son caras. Son caras Pero... y para que cueste 12 soles. ¿Cuánto nos, cuánto nos salió? Este 15. 15 12, no, este 15, creo. este 15 y este 12. Pero vale. Está recontra bien, ¿no es recontra cierto? Bien. Dos personas por 27 soles creo que está recontra bien. El precio de un menú, loco. Hoy, ¿verdad? ¿No? Claro, ahorita un menú está como el 10 soles. Un menú. Yo he pagado 13 soles. Un, un menú. menú. Sí, al menos por esta zona, para los que bueno, no han visitado mucho San Bartolo. Un menú está así, entre 13, 14 soles. Ahora que si quieres que venga carnecita, ya es un poquito, un más, poquito caro, más caro, ¿no? ¿no? Pero ahora me toca probar a mí, pues, ya ayer. A, a ver, dale. Vamos a primero, primero tu platito, a ver. Sale, entonces bien esto. Oye, me llama la atención la lechita de tigre, hermano. La vamos a probar solita. Ahí también. Uh. ¿Ah? Mm. A mí me gusta que sea acidito y picantito, pero pues, lo tiene todo, hermano. Vamos a ver. El cevichito, el cevichito, está por acá atrás. A ver, a ver. A ver, el cevichito. Lo bueno que ayer come poco, pero. <risa> Ahí está. Combinadito, choclo, ceviche, potita, todo junto. Ahí está. ¿Eh? A ver, a ver, mm. a ver. El tejón, su punto, ¿ah? ¿eh? Porque sucede, no he podido grabar, pero la señora lo prepara todo en su momento. El pescadito lo tiene fileteado. Obviamente las conchas en su estado natural, ¿no? Cerraditas. Y poco a poco va preparando según como vengan los pedidos. A ver, vamos a meterle. Uy, mira, ahí está. Viene con su langostino. Ahí está. Entonces no es un, no es un arroz con marisco que viene solo pintadito. Viene con su marisquito. Vamos a ver, ¿no? Ese, ese proceso de la, de la conchita ah, me hizo recordar a, a Paracas, ¿te acuerdas? Oh, claro. Mm. Está bueno, ¿no? Yo no como mucho arroz con marisco, pero el sabor está, está bueno, está agradable. ¿Eh? El chicharroncito, ya aprovechando que estamos con esto, con tu plato. O sea, creo que hemos encontrado un lugar donde los sabores están justo como nos gusta, ¿no? Okay. En su caso con bastante limoncito, saladito. Otra cosa bastante importante es que la señora cuando lo está preparando te va preguntando. ¿Quieres que tu, que tu, que tu ceviche de conchaneras y el pescadito tenga un poco de pota o lo quieres solo? Y si quieres bastante aquí, poco aquí, así que ya depende al gusto de cada quien, ¿no? Ahora vamos a probar. ¿Sabes qué es lo loco? Que o sea, está muy rico. Pero no pierde el, el sabor ese de, de carretilla. Claro, ese pues. clásico. Se dice barrio, se dice barrio. barrio. ¿no? Mira, mira su adornito, todo. Le ha metido su cariño en ¿no? Y eso que ella no sabe, que este es para YouTube ni nada por el estilo. ¿eh? Ahí, higiénico, vamos a probar. ¿no? Súper higiénico. Sí, 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 todo limpiecito. Tiene buena cantidad de conchitas negras, ¿ah? ¿eh? Ahora, ustedes seguro dirán, el juguito no está tan negro. Lo que pasa es que yo le pido con pescado y pota, para que sea más volumen, para llenarnos. Ahí está. ¿Ah? Mm. Hace tiempo que no me metí un ceviche de conchas negras. De verdad que es delicioso. ¿eh? La diferencia de tuya ayer, yo sí soy hincha de las conchas negras. ¿eh? Un buenazo, buenazo. Y aparte, no nos habíamos dado cuenta de con su yuquita frita. Está tan barato, mano. Está bueno. A mí me encanta. Mm. Vamos a comer todo. Te di una bebida y al final le decimos. ¿Cuánto nos salió? Y el veredito final, pues, ¿no? Claro. A saber, porque una cosa es comerlo uno por uno y otra todo combinadito, ¿no? Claro. A comer. Jair, no nos duró ni 10 minutos la comida. 10 segundos, o sea, bro, el, el pez tenía acá unas, unas plantitas, ¿no? <risa> También mira, me lo comió. Nada, mira cómo han quedado los platos. Cuando el plato queda así, Jair, significa que está rico. Es evidente. Que está bueno, ¿no es cierto? claro. Si por ahí no se terminó la leche tigre es porque ya no hay nada dentro. Puro juguito. Como ¿no? shotcito. ¿no? Ah, sí, es puro juguito, pero miren, de ahí... Limpio los platos. ¿Cuál fue el que te gustó más? Pero debe haber uno de tus preferidos. El, o un complemento era todo. El complemento, lo que pasa es que cuando comes el trío, el trío es... Tienes que comerlo así, 
de golpe los tres para que pueda complementar la lengua. Un poquito cada uno, así, un poquito, un poquito, un poquito. Cualquiera que me escuche me cree, ¿no? Sí, 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 ya, ya aparece, ya como se llama <risa> chef. <risa> no, no, pero sí, está, está buenazo. Está, está buenazo. buenazo, ¿no? En el caso del ceviche conchas negras, también, de verdad que ha estado muy bueno. A mí me gusta, como les decía, el ceviche conchas negras y he tenido buen saborcito. Te regresaremos peor más seguido. Yo mañana vengo, loco. Sí, ¿no? Mejor que mañana vamos a otra vuelta. Les voy a mostrar más o menos. Este es el puesto de acá del asinito. Hacia allá salimos hacia el peaje de San Bartolo. O sea, estamos alejaditos de lo que es San Bartolo, Punta Negra, pero eh, es la salida de todo el distrito, ¿no es cierto, Jair? Todos que salen de San Bartolo, Panamericana, tienen que pasar por acá. Tienen que pasar, siempre lo he visto. Entonces no hay forma de que se pierdan, ¿no claro, es cierto? Lo vas a ver totalmente. Seito, ¿de qué hora se cree se encuentra? Nosotros estamos de 8 de la mañana a 3 de la tarde. ¿De lunes a viernes? De, de lunes a sábado. Uy, señor, sábado? vengo sí. todos los días ahora. <risa> ¿De lunes a sábado me dice de 8? De 8 a 3 de la tarde, depende a qué hora termina. Hay veces termino 1 y media, 2 de la tarde, 2 y media, depende. Eh. Es, no es hora fija a la hora que termino, pero mayormente hasta las 3 de la tarde. De lunes a sábado entonces la encontramos lunes aquí. A sábado, sí, sí, porque yo he venido, a veces sí. un poquito más tarde y no la he encontrado. ¿eh? Ajá, sí, es que hay veces termino temprano, hay veces termino tarde. Es, es un, no tengo un horario fijo como para yo ir, pero sí. Pese a estar, eh, digamos que alejada, porque está en medio de la carretera, tiene bastante público. Sí, gracias a Dios, sí, tengo ahí clientes que ya, es que ya tengo desde el año pasado yo. De, sí, yo, yo he estado pasando por aquí seguido y le he visto, pero no, no me he detenido porque estaba de pasadita nomás, ¿no? Sí. Pero siempre tiene su clientela. Sí, gracias a Dios, sí. Sí, mira, sí es así como verás. No, sí. Y esto no es mentira, mira, está estacionarse otra camioneta para comer su ceviche. Sí. Y gracias, Seguito, está muy rico, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes. Ahora lo más duro, pagar. Muchas <risa> gracias. 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 Y hemos terminado con el almuerzo y hemos llevado buena hora, ¿no? Hemos llevado a la justa. A la justa, no sí. tenía nada la señora. Justamente cuando ya estábamos saliendo, llegó una persona a comprar, creo que lo vieron en el video, y dijo solo queda ceviche. Sí, ya es, no. es por eso que a veces no la vemos, ¿ah? ¿eh? Yo a veces paso una, dos de la tarde y ya no está. Es que la señora vuela, vuela. Sí, vuela. no, de verdad la gente que tiene buen sabor. Se paran los carros. Cuando llegamos había como tres carros sí, y sí, un sí. camión. Sí, o sea, es verdad, paran los camiones. Ah, pero los camiones van de pasada, como que les enseñaron un ceviche para llevar. Y llevan ceviche. Y tal como dijo la señora, felizmente ya tiene un año aquí y tiene buena clientela. Es que está rico el ceviche. No, está, está rico. Bueno. Las cosas como son. Sí. Está rico y ¿sabes que es lo principal? Que 12 soles, 15 soles. Y es higiénico. Higiénico, todo el pesito. Lo comes con confianza. Claro, de verdad que las tres ve. Bueno, bonito y barato. Totalmente. Así que si ustedes vienen o están por el sur de Lima, dense una vueltita, bajen del peaje de San Bartolo, se desvían cinco minutos y pueden comerse un rico ceviche. Más bien hay que pedirle una tarjetita tipo internet de... Cinco... Ah, el cliente frecuente, cinco cliente frecuente. Es una gratis. <risa> y bueno, gente, hasta aquí el video del día de hoy. Si te gustó, ya sabes, regálame un like, suscríbete al canal y nos estamos viendo en una próxima aventura. Chao.